நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு முதலீடு பண்றோம் அப்படின்னா குறுகிய காலத்துக்குள்ள நமக்கான ஒரு பலன் கிடைச்சிடணும் ஒரு லாபம் அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் அப்படின்னா என்ன யுராணி ஒரு மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அப்படின்னு கேப்பீங்களா கண்டிப்பா கிடையாது அத கூட லாங் டேம் சொல்லுவேன் வித்தின் ஒரு வருஷத்துல உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்ல ப்ராஃபிட் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா ஸோ அதுக்கான வழிமுறைகள் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அது சேஃபா இருக்குமா செக்யூரா இருக்குமா அப்படின்னு பல கேள்விகள் இருக்கு உங்ககிட்ட கேள்விகள் இருந்தா அஃப்கோர்ஸ் என்கிட்ட பதிலும் இருக்கு அதை கேட்கறதுக்கும் நீங்க தயாரா இருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோல என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அடுத்த வருஷம் கல்யாணம் உங்க வீட்டுல ஓகே அந்த கல்யாணத்துக்காக ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கையில இப்ப வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் அந்த பத்து லட்சத்தை சும்மாவே வச்சிருக்கிறதுக்கு பதிலா அந்த பத்து லட்சத்தை வச்சு ஏதாவது ஒரு லாபம் பார்க்கலாமா அப்படின்ற ஐடியா உங்ககிட்ட இருக்கா இல்ல கார் போறேன் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இருக்கு அது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவைன்னு வச்சுக்கலாம் பத்து லட்ச ரூபா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் யுவராணி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போடலாம் நமக்கு அதிகப்படியான லாபம் கிடைக்கும்ல அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னா அதுதான் ராங் அப்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டே ராங்காக அதில் நம்ம போடவே கூடாதான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி நான் சொல்லலை நம்மளுடைய மெயின் மோட்டோ என்ன ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறுகிய காலத்தில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் கரெக்டான ஒரு வழிமுறை கிடையாது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட இந்த பத்து லட்ச ரூபா இருக்கு ஆ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நீங்க அதை எடுக்க போறீங்க ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்து தான் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்படி போவோம் இப்படி போவோம் இப்படி இப்படி டக்குனு இப்படி வரும் இப்படி இப்படி போவோம் ஸோ இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்த வருஷம் நீங்க பணத்தை எடுக்கும்போது இந்த பத்து லட்ச ரூபா திடீர்னு ஆறு லட்சமா மாறதுக்கு கூட சான்சஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல கொண்டுட்டு வராதீங்க அப்படி நான் சொல்றேன் அண்ட் ரெண்டாவது எல்லாரும் பண்றது என்ன தெரியுமா ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நல்லா தானே இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பட் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அது சரியானது கிடையாது லாங் டேர்மா நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா தாராளமா அப்ப பண்ணலாம் சரி அப்போ என்னதான் பண்றது அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குங்க அந்த அஞ்சு பாயிண்டை பத்தி முழு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போறோம் பேங்க் எஃப்டி பிக்ஸ் டெபாசிட்ல நீங்க போடுறதன் மூலமா உங்களுடைய பணம் சேஃப் அண்ட் செக்யூரா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஷார்ட் டேர்முக்கு உங்களுக்கு ஏத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானா இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து லம்சமா ஒரு அமௌண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு லட்சமோ பத்து லட்சமோ இருக்கு அப்படின்னா இல்லை நீங்க லம்சமா போட்டு வச்சிடலாம் அதுவும் என்ன பேங்க்ல போடுறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு நீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல போட்டீங்கன்னா என்னென்ன இஷ்யூஸ் நான் வரும் அப்படிங்கறதே நான் சொல்றேன் லம்சம் அமௌண்ட் இப்போ இஎஸ்ஏ இந்த பேங்க்ல நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அவங்க நார்மலா எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க ஸோ பேங்க்ஸ் அப்படின்னு பொறுத்தவரை பப்ளிக்கு ப்ரைவேட்டு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் ஸோ இங்கெல்லாம் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கம்பேர் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த மூலத்தில் எந்த கம்பெனி எந்த பேங்க் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகப்படியாக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அண்ட் சேஃபாக இருக்கா செக்யூராக இருக்கா அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்க்கணும் இப்போது நீங்கள் பிலோ ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க இந்த ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பிலோ ஃபைவ் லேக்ஸ்னால் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது எந்த பேங்கில் வேணாலும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அஞ்சு லட்சத்துக்கு கம்மியாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பேங்க்குக்கு பிரச்சனை ஏற்படுது இல்லை பேங்க்கு திவால் ஆகிடுது இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு பேங்க்கு பணத்தை தூக்கிட்டே ஓடுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு நடந்தால் கூட உங்களுடைய அஞ்சு லட்ச ரூபா மறுபடியும் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் பிகாஸ் டிஐசிஜிசி இந்த ரூல் படி ஆர்பிஐ அஞ்சு லட்சத்துக்கும் கம்மியாக யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த பேங்க்குக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த பணத்தை அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஆர்பிஐ கொடுத்துருவாங்க ஸோ எந்த விதமான பிரச்சனை நமக்கு கிடையாது பட் இதுவே நீங்கள் கார்பரேட் எஃப்டியில் என்பிஎஃப்சியில் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரூஃப் கிடையாது என்ன வேணாலும் ஆகலாம் பட் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ்லாம் நீங்கள் போடும்போது பர்சன்டேஜ் ரொம்ப
ஒரு வருஷம் தான் டைம் பீரியட் ஓகே ஏன்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஸோ நாலு லட்ச ரூபா நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ரிட்டர்ன் அதாவது ப்ராஃபிட் எவ்வளோனா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் எஃப்டியில் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க நம்பர் டூ ரெக்கரிங் டெபாசிட் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஆர்டி நம்ம எஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் லம்சமாக அமௌண்ட் இருக்குன்னா அதை அப்படியே நம்ம கொடுத்துருவோம் பட் ஆர்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மாதம் மாதம் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் உங்ககிட்ட பத்து லட்ச ரூபா இருக்குது அப்படின்னா மாதம் மாதம் ஒரு இருபதாயிரம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரித்து பிரித்து ஒவ்வொரு மாதமும் போடுறதன் மூலமாக உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இது கூட ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாவாக இருக்கும் ஒரு பெஸ்ட் பிளானாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் தான் நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இண்டஸ் பேங்க் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறாங்க ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு அவங்க எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டால் இதுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் கிடையாது பட் ஷார்ட் டேர்மில் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது கூட எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றது இப்போ கூகுளில் பார்க்கலாம் எவ்வளோ நம்ம அமௌண்ட் போட்டால் எவ்வளோ நமக்கு லாபம் வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெக்கரிங் டெபாசிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லம்சம் அமௌண்ட் கிடையாது மந்த்லி மந்த்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி தான் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மாதிரி தான் ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்றத பார்க்கலாம் ஆர்டி கால்குலேட்டர் ஓகே ஸோ இதில் இப்போ நான் வந்து மாதம் மாதம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்றேன் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டைம் பீரியட் வந்து ஒரு வருஷங்க எல்லாமே ஷார்ட் டைம்க்கு தானே நம்ம எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம் அதனால ஒரு வருஷத்துக்கு வச்சு காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம பத்திலாம வேணாமான்னு ஸோ நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் அதுக்கான எஸ்டிமேட்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டல் வேல்யூ வந்து மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த டைம் பீரியடை மாற்றுவோம் மூணு வருஷமாக வச்சுக்கலாம் மூணு வருஷம் வச்சா என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு வருஷம் வச்சிங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பத்து லட்ச ரூபா இருக்குது உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் ஒரு லட்ச ரூபாயா இருக்குது அப்போ மொத்தமாக சேர்த்து பார்க்கும்போது பன்னெண்டு லட்ச ரூபா ஏன்னா அங்கே எயிட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே கொஞ்சம் இருக்கனால பன்னெண்டு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஆர்டியில் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு பக்காவாக பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பண்ணிக்கோங்க நான் முன்னாடி சொன்னேன் எஃப்டி அண்ட் ஆர்டி ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்லி சேஃப் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் நமக்கு வராது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நான் சொன்னேன் இப்போ தேர்டாக பார்க்கும்போது தேர்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் என்ன இவரானி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் வேணா அது லாங் டேர்முக்கு தான் குட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொன்னேன் இப்போ நீ ஷார்ட் டேர்முக்கு புதுசாக ஒரு டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பற்றி சொல்லி அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் எஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அதுல டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு ஆப்டானதா இருக்கும் சோ டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தான் என்ன தெரியுமா இப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது நம்மள டேரக்டா போக மாட்டோம் அப்கோர்ஸ் அங்க வந்து ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர் நம்மளோட பணத்தை எல்லாம் பிரிச்சு கொடுப்பாரு அதுதான் நார்மலா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ கவர்மெண்ட் ஏதோ ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் ஒரு ரோடு பண்ணுறாங்க இல்லைன்னா ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டுறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பிளான் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா காசு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய கேபிட்டல் அமௌண்ட்டாக நம்மளுடைய பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷம் இல்லை ஆறு மாதம் அந்த மாதிரி சில கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் இருக்கும் இல்லையா அதில் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா அதில் வர லாபத்தில் நமக்கு லாபம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகள் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரெஷரி பில்ஸு கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸு கார்பரேட் பாண்ட்ஸு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கான டியூரேஷன் எவ்வளோ ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் அவங்க அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து செவன் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கான டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிடையாது ஸோ நமக்கு லாங் டேர்மாக வரும்போது நமக்கு அதிகப்படியாக வரும் அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பட் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் வரும்போது மோஸ்ட்டாக எதுலையுமே டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் வரல ஸோ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டில் வருதான்னு நம்பர் 
ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வச்சுக்கோங்க பட் நீங்கள் வந்து நிறைய வாங்குறீங்க ஒரு நூறு யூனிட் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்க நூறு யூனிட் வாங்கும் போது அவங்க ஒரு யூனிட் பிரைஸ் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுவே ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த யூனிட் என்னவா மாறும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ருபீஸா மாறிடும் ஸோ இங்கிருந்து இங்க உங்களுக்கு பிளஸ் டூ ருபீஸ் லாபம் வருது ஸோ இங்கிருந்து இங்க பிளஸ் டூ ருபீஸ் லாபம் வருது ஆக மொத்தம் நம்ம ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்குறோம்னு கணக்கு வச்சுக்கிட்டா இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு சேர்த்தா நூற்றி நாலு ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கு வரும் ஸோ ஃபோர் ருபீஸ் நமக்கு லாபம் ஒரு யூனிட் நூறுரூவாக்குன்னு வாங்கும்போது அது நாலு ரூபா எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்ந்து வரும் ஸோ இங்கேயே நீங்கள் மொத்தமாக வாங்கும்போது அவங்க கம்மியாக நைன்டி எயிட் ருபீஸ்க்கு கொடுப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா வச்சு வரும் ஆனால் ஒரிஜினல் லாபம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ரூபா லாபம் இங்கே ஒரு ரெண்டு ரூபா லாபம் அப்படிங்கும் போது நூற்றி நாலு ரூபா அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு வரும் ஸோ இப்படி தான் ட்ரெஷரி பில்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் இந்த ட்ரெஷரி பில்ஸ்லாம் நீங்கள் எங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இது கொஞ்சம் ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஜீரோ தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே போய் தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும் அதை பற்றின உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு வீடியோ நான் சொல்கிறேன் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் எஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை யுராணி எனக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன்னு இல்லையா அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்ம சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போகலாம் நிறைய பேர் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் சும்மா போட்டு வச்சுருக்கோம் பட் என்ன சொல்கிறோம்னா அதில் பெருசாக பெர்சன்டேஜ் கிடைக்காது நமக்கு அதனால் எதுக்கு அதிலலாம் போடுறீங்கன்னு நானே சொல்லுவேன் பட் டிசிபி இந்த பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்குமே அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஜீவனில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எந்த பேங்க்கில் நம்ம சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் அஞ்சே விஷயங்கள் ஷார்ட் டேர்மாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரீடம் ஆப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக அமையுது நம்ம ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஒரு பிஸ்னஸில் யாரை போய் எங்கே அப்ரோச் பண்ணணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்ற பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட அதை சொல்லித்தர மாட்டாங்க பட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரத்துக்காகவே ஃப்ரீடம் ஆப்பில் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது அதில் நிறைய மென்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க உங்கள் கேள்விக்கான பதிலையும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனையும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போவே ஃப்ரீடம் 